আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদেরকে এই পর্বে দেখাবো স্ট্রিং ফাংশন গুলো স্ট্রিং ফাংশন গুলো কিভাবে কাজে লাগে ধরুন আপনি কোন একটা মডিউল তৈরি করছেন বা কোন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করছেন যেখানে অনেক নাম আছে তো এই নামগুলোর ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় টাইপিং এর মিস্টিং এর কারণে ধরুন কোন একটা নাম বা কিছু নাম আপনার টোটাল আপার কেস হয়ে গেছে ধরুন শাহ শাহ জালাল নামটা টোটাল আপার কেস হয়ে গেছে তো আমি যদি এটাকে কি করতে চাই ধরুন আমার ফ্রেমওয়ার্কটাতে আছে টোটাল সবগুলো লোয়ার কেস তাহলে কি করব জাস্ট লোয়ার এই টেক্সটকে সিলেক্ট করে দেব এন্টার দেব তাহলে দেখুন আমাকে লোয়ার কেস দিয়ে দিয়েছে অথবা আমার লোয়ার কেস টাইপ করা হয়েছে আমাকে দরকার আমার দরকার হচ্ছে আপার কেস জাস্ট আপার জাস্ট টেক্সটকে সিলেক্ট করে এন্টার দিলে আমাকে সবগুলো আপার কেস দিয়ে দেবে অথবা আমি প্রপার কেস পেতে পারি প্রপার কেস কাজ করবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারকে ক্যাপিটাল করে দেবে প্রপার জাস্ট টেক্সটকে সিলেক্ট করে দেবো এন্টার দিলে দেখুন ফার্স্ট লেটার ফার্স্ট লেটারটাকে ক্যাপিটাল করে দিয়েছে চলুন এবার আপনাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট স্ট্রিং ফাংশনগুলো দেখাবো যেমন লেফট ধরুন লেফট ফাংশন কীভাবে কাজ করে লেফট ধরুন আমি এই নামটা থেকে কিছু অংশ লেফটের কিছু অংশ রিটাইপ করতে চাই ধরুন ফাইভ ক্লিক করলাম আমাকে পাঁচটা ক্যারেক্টার দিয়ে দিয়েছে সবগুলো নাম থেকে পাঁচটা করে দিবে যদি রাইট ইউজ করি রাইট আমার রাইট পাস থেকে কয়টা ক্যারেক্টার নিতে চাই ধরুন এখান থেকে ফাইভ নিলাম আমাকে ফাইভ ক্যারেক্টার দিয়ে দিচ্ছে আবার যদি আমি মাঝখান থেকে কিছু রিটাইপ করতে চাই মিট ফাংশন ইউজ করব কোথায় টেক্সটকে স্টার্টিং নাম্বার আর স্টার্টিং নাম্বার কত হবে ধরুন টেন ইলেভেন দিয়ে দিই ইলেভেন অ্যান্ড নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স কত ধরুন ফাইভ ওকে দেখুন আমার ট্রেনের পর থেকে পাঁচটা ক্যারেক্টার দিয়ে দিয়েছে এখানে ট্রেনের পরে কোন পাঁচটা ক্যারেক্টার নেই বলে ঠিক তিনটা এসেছে আচ্ছা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এখানে যে নামটা এর নামে দুইটা অংশ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফার্স্ট এবং লাস্ট নেম তো আমি ফার্স্ট নেমকে কীভাবে টাইপ করবো টোটাল ফার্স্ট নেমকে কারণ হচ্ছে এখানে যে যে নামটা আছে তার যেখানে স্পেস পরের নামটা সেখানে স্পেস নেই এবং তার পরেরটাও আলাদা ভিন্ন ধরনের তো সেই ক্ষেত্রে আমি কীভাবে ফার্স্ট নেমকে রিটাইপ করব ধরুন এল ই এফ টি লেফট টেক্সটকে সিলেক্ট করে দিলাম দেন ফাইন্ড ফাংশন ইউজ করব ফাইন্ড ফাংশন কী করবে আপনার নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারকে ফাইন্ড করবে দেখুন আমি ফাইন্ড করতে চাচ্ছি কি স্পেস ডাবল কোটেশনের ভিতরে রেখে দিলাম কার ভিতরে এই টেক্সটের ভিতরে ফাইন্ড করবে ওয়ান থেকে ফাইন্ড করা শুরু করবে দেন প্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম দেখুন এখানে আমার নাম চলে এসেছে হুম আচ্ছা এখানে আমার কিছু ফাংশন ইউজ করা ছিল এই কারণে অটোমেটিকলি দিয়ে দিচ্ছ আচ্ছা লাস্ট টাইম এক্ষেত্রে আমি কি করব রাইট ফাংশন ইউজ করব রাইট ফাংশন ইউজ করব টেক্সট সিলেক্ট করে দিলাম নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স আমার নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স কত এটাকে বের করতে হলে আমাকে কি করতে হবে টোটাল লেন্থ বের করতে হবে টোটাল টেক্সটের লেন্থ কত দেন এখান থেকে মাইনাস করব কি মাইনাস করব আগেরটাকে ফাইন করব কি ফাইন করব আমি জাস্ট যে ব্লাঙ্ক স্পেস আছে ব্লাঙ্ক স্পেসকে ফাইন করব ফাইন করে মাইনাস করে দেবো তাহলেই আমাকে পরের অংশটা দিয়ে দেবে দেখুন হোসাইন চলে এসেছে আমি কি করলাম এখানে দেখুন ফাইন স্পেসকে ফাইন করেছি আমি এইটুকুকে টোটাল লেন থেকে মাইনাস করে দিয়েছি কোন পর্যন্ত হোসাইন প্লাস এই স্পেসকে আচ্ছা ফাইন ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে ফাইন ফাংশনটা কাজ করে হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ক্যারেক্টারকে রিট্রাক্ট করে দেয় যেমন ধরুন আমি এই 
এখান থেকে স্পেস কি ফাইন করি যে এখানে কত নাম্বার ক্যারেক্টারটা স্পেস এক থেকেই সার্চ করা শুরু করবে দেখুন শাহজালাল নামটাতে 10 নাম্বার ক্যারেক্টারটা স্পেস 7 নাম্বার ক্যারেক্টারতে ক্যারেক্টার ফারদুল রহমান নামটাতে স্পেস এবং 9 নাম্বার আশরাফুল ইসলাম স্পেস এখন আসুন মিডল নেম কিভাবে এডি টাইপ করা যায় এই নামগুলোতে ছিল দুইটা অংশ ফার্স্ট নেম এন্ড লাস্ট নেম এগুলোতে দেখুন ফার্স্ট নেম মিডল নেম এন্ড লাস্ট নেম তাহলে মিডল নেম কিভাবে রি টাইপ করব সেই ক্ষেত্রে ইউজ করব মিড ফাংশন মিড ফাংশনে দেখুন প্রথমে টেক্সট দিতে হবে স্টার্টিং নাম্বার দিতে হবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস দিতে হবে আমি টেক্সটকে সিলেক্ট করে দিলাম স্টার্টিং নাম্বার স্টার্টিং নাম্বারে আমি কি করব ফাইন্ড আউট করব ফাইন্ড করব কি ফাইন্ড করব ডট কে দেখুন ফার্স্ট নেমে যে ডটটা আছে ডট কে ফাইন্ড করব কার ভিতরে এই টেক্সটের মধ্যে এক থেকেই শুরু করবে কিন্তু আমার কাজ শুরু করবে মানে স্টার্টিং নাম্বারটা হবে ডটের পরে আর একটা ওয়ার্ড থেকে তার মানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান করে দিলাম দেন আমার স্টার্টিং নাম্বার কমপ্লিট এবার নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস কত হবে নাম্বার অফ ক্যারেক্টারসকে বের করার জন্য ফাইন ফাংশন ইউজ করব ফাইন ফাংশন ইউজ করব দেন আমি কি ফাইন করব ব্লাঙ্ক স্পেস দেখুন ব্লাঙ্ক স্পেসকে ফাইন করলাম কোথায় এই ক্যারেক্টার टोटल टेक्सटर मध्य एक थे स्टार्ट कर माइनस कर देव कौन पर्त एम डी डट एखे जो थ्री को यूज करी तागुल मेल नाम मेल नेम सेगल कारेक्ट है क्योंकि फिमेल नेम जो मिस्ट यूज करी से क्षेत्र में कारेक्ट होना तो हमें जीतु टोटल फ्रेमवर्क यूज करब से क्षेत्र में फाइन यूज करब फाइन फाइन करबी डट के फाइन करब दें कई टेक्सटर मध्य एक शुरू करब दें ब्राकेटगुल क्लोज कर दिल देखने के टोटल मिडल नेमगुल दिए दीचे और एक फांगशन एखे यूज करते कनकैशन फांगशन धरून कनकैशन कि भाव क्या कर আলাদা আলাদা নামকে কনক্যাশনের পর মার্চ করে দেবে যেমন ধরুন কনক্যাশনের ফাংশনটা ধরুন এখান থেকে নামটা ইউজ করলাম কমা লাস্ট নাম দেখুন এই নামটাকে কনক্যাশনের করে দিয়েছে তারপরে যদি আমি ড্রাগ করি তাহলে আশাফুল ফারদুল ইসলাম ফারদুল রহমান দুটাই চলে এসেছে তো টেক্সট ফাংশন মূলত এইগুলোই সবচাইতে বেশি ইউজ হয় তো আজকে এ পর্যন্তই টেক্সট ফাংশনে স্ট্রিং ফাংশনে কারো যদি কোনো জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি খুব তাড়াতাড়ি হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সালামু আলাইকুম